Good morning, Tawarians! Good morning! What's up, what's up, ang buhay buhay. Sana talaga matapos na ang crisis natin ngayon, ano? Napakahirap. Ngayon join nyo ba ang online class? In two minutes, magsisimula na tayo. Are you having fun <laughs> sa online class? Wow, dumami na ang viewers. 35, 39. Gising na sila. <laughs> ano ba yan? Saktong gising niya tapos bukas ang cellphone. O kumain lang muna. Nakaredy na. Sinet up lang ang laptop. And then kape. Pansit kanton. <laughs> pansit kanton na naman. Puro pansit kanton na nga yung uh, tulong nung... Uh, member mo sa thesis eh, no? Pansit kanton pa rin ang kinakain mo. Oh. Nakakatuwa, no? Habang uh, maganda yung gantong klase, no? Maka- pwede mong dalhin sa kusina ang lecture mo. Pwede mong dalhin kung saan-saan. At para sa mga nilalabuan, i-adjust mo itong quality ng video mo. Kasi pag naka-automatic ang uh, iyong uh, setting, ibabase niya lamang iyon sa internet mo. Kaya minsan lumalabo ang inyong video. Kasi guys, nakaano tayo eh. 720p or 1080p yung uh, presentation sa inyo. Yun ay kung hanggang 1080p yung video. Alam ko sa FB, 720p lang eh. Kaya nga minsan di ako gumagamit ng 1080p resolution. Kasi nga, ang nakikita mo rin naman ay 720 maximum sa FB. Okay, alas 8 na. Excited na ba kayo para sa panibago nating klase at bagong topic? Oo, excited na ang lahat dahil ayan no, alas 8. Clock problem. Nakapag-introduction ako neto. Binanggit ko sa inyo. Chinismisan ko kayo tungkol sa anong ganap sa board exam. November 2016, binuhay muli. na engineer Dake ang clock problem. Matagal nang natutulog yan. Pero buhay na buhay. Dahil uh, itong examiner niya sa mat ay napakalawak ang content. Kaya maghahanda ka talaga ng mabuti para sa mathematics. Nabanggit ko sa inyo na <laughs> yung ginawa ng ilang Tawarian, merong gumawa yun eh. Nagdala ng wall clock sa kanyang testing school kasi hindi niya sigurado. kung uh, meron bang uh, wall clock ang testing room niya. O sige! Bibigyan ko kayo para sa num- number 25. Find the angle between the hands of the clock. At 3.33. O analog type uh, clock ang tinutukoy natin na hindi digital ah. Ako nung uh, parang grade 1, grade 2. Hindi ko maalala kung grade 1 ako natutong magbasa uh, ng relo kasi may naabangan ako dating uh, Uh, cartoons sa TV sa channel to pa yon pero parang hindi na siya na ipapalabas sa TV Conan the Barbarian <laughs> 1990 1992 pa yon <laughs> natuto ako magbasa ng relo talagang titig na titig ako doon sa minute hand para lang masundan ko yung mga palabas sa TV ayun na nakapag motivate sa akin na matuto magbasa ng relo At kung hindi ipagbabawal ng examiner or ng proctor ninyo ang, uh, ang mga automatic 
wristwatch ninyo na analog, aba, masaya. Kasi, pwede mo siyang gamitin para ma-check kung anong oras. O oh, sige, sa totoo lang, sinadya ko yung pagkakasabog-sabog ng choices dito sa number 25. Kung i-drawing mo yung 333 na yan, pwede kang gumamit na by inspection. Pwede kang gumamit ng by inspection method. Wish mo lang may ganyan sa board exam mo. Wish mo lang. Ito yung 3, ito yung 6, 12, 9, 4, 5, o 7, 8, ito yung relo mo, nandito, nandito yung uh, 33, o, oh, by inspection, tira mo naman, itong angle ko, halos 90 degrees, naging <laughs> isa sa choices, itong uh, halos 90 degrees, o oh, ha, pero syempre yung manda ka sa assessment exam number 2 mo, kung mapapabilang na ito, number 2 ha, as someone this week ha, kalimutan, to be posted on Wednesday, can be opened from Wednesday to Sunday. Pero once opened, you need to finish the taking of the examination kasi masi-zero ka kapag wala kang sinagot. <laughs> Guys, tingnan nyo, oh, nakakatawa by inspection. Pero sinadya ko lang naman na magkasabog-sabog yan kasi nga pwedeng maging by inspection etong solution mo. Naiintindihan nyo ba? Sige, ito na nga, mag-explain na po tayo. Solution number one. Focused on, ito guys, ang solution number one. Um, applicable ito para sa kahit anong klase ng... Uh, <laughs> lagi kasing involved, mga bata, laging involved ang angular measurements, angle between the hands ng clock. So, kata ng uh, angle sa isa't isa ng minute. Ano na ba yung mga kamay ng ano, ng uh, relo? Minute, second hand, eto, our hand, eto, minute hand. So, yun. Laging may kinalaman sa mga angles nila. Total, lagi namang may kinalaman yung angle, yung uh, angles sa mga kamay sa isa't isa. Bakit hindi na lang ang solution mo ay nakaredy, no, nakaprepare para sa angular measurements. Ito guys, solution 1 natin. Pwede mo magamit sa lahat. Pwede sa lahat. Ready ka na ba? Excited ka na ba? Kung ito yung time, every second, mga bata, tingnan nga ang pagpalo ng relo. Ilang? Ito yung angle. Angular distance traveled ng uh, kamay ng relo. Ang isang segundong palo or ang isang division, ito o, oh, nakikita nyo. Gusto nyo ba i-zoom in ko? Ayan o. Oh. One division. Ang one second, mga bata, ay equivalent sa 6 degrees. Per division, ha? Paano ko nakuha yun? E di ano, 360 degrees divided by 60. Ayun, 6 degrees per division. And then, ang isang minutong galaw ng minute hand, palo. Ganun din, eh, kung papaano naman yung paggalaw ng second hand, ganun din yung uh, divisions ng uh, minute hand eh, hindi ba mga bata? So, are ay 6 degrees din. And then itong 1 hour, pag uh, transfer, i-transfer mo yung uh, from one number to another, itong uh, malaking numero, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 2 to 3, 3 to 4, ayan, anong angle na ito? Ang angle na yun ay 30 degrees. Paano ko nalaman yun? E di 360 degrees divided by 12. Ayan o, gusto mo pa i-check. 360 divided by 12. Tara! 30 degrees ang isang palo. Ngayon, um, bigyan natin siya ng uh, relasyon sa isa't isa. Gawa natin ng formula. Kapag nag-rotate,
kapag nag-rotate etong uh, ating second second hand then meron ako dito ang factor multiplier ng galawan ano to ah, angular measurements to ah yung mga notations ko ng uh, S, M at saka H R in angle in degrees nagkakaintindihan ba tayo? So, kung iikot ng isang rotation, <laughs> iikot ng isang rotation, magro-rotate ng isa ang uh, second hand, 360 degrees. May certain factor. Pag nakarotate ng, uh, ng isa, ang second hand mo, gagalaw ang minute hand ng 6 degrees. Tada! 360 divided by 6, ang sagot ay 60. Ito ang uh, first formula na bahala ka sa buhay mo kung gusto mong i-derive on the spot or kung gusto mong i-memorize i-derive on the spot or i-memorize ang first formula natin relating itong second angular distance traveled ng second hand at saka ng minute hand s is equal to 60m take note ha angular measurements yan baka merong umalma sa inyo sabihin hula parang sira ulo naman sa tower Isang segundo, 60 minutes, adik ba sila? Ano ka ba? Ang kulit! Kakasabi ko lang na angular measurement ang tinutukoy dito. Kasi kasama sa proseso ng, uh, ng solution number one, angular distance or measurement, kung syempre kung mga angles tungkol ang uh, tinatanong, eh di direkta nang nagagamit ang mga formula. Pero kung time ang required, you need to convert. You need to convert itong angle to time. Itong pinapakita natin, ayan, yung listahan natin, ayan. Ayan ang ia-apply mo. Okay? Okay! So, next, i-relate naman natin, mga bata, itong minute hand sa ka-R hand, angular distance traveled. Let's say the factor ng R hand is H. Kung magro-rotate ng uh, isang ikot, no? Isang rotation ng minute hand, Ibig sabihin na isang oras na siya. Ang angle na nagalaw niya ay 360 degrees. Y times, ang ipinapalo naman paglipat ng numero ng R hand is 30 degrees. So, ayun. Y factor, 360. Ginawa ko na ito kanina eh. 360 divided by 12. Ang sugat ay 30. Wait. <laughs> Bakit 12? Alam ko na yung sagot. 360 divided by 30. 12 ang siya. 12. Oo, kasi may verse ako, kaya ako ganun magsalita. 12. Minute angular distance traveled by the minute hand is equal to 12. H. O, ayan ka na naman. Sinabi ko na nga. Sinabi ko na nga. Hindi yan. Oras eh. Kasi tatawanan ka, baka sa ibang planeta to, planetang Nemic, 1 minute is equivalent to 12 hours. Ano yun? Shout out, Sir Edmond de la Cruz, na watching. <laughs> okay! And then relating itong equation number 1, the formula 1, and the formula 2, i-relate-relate natin yung dalawang yan, and then para magkaroon tayo ng direct relation of the second hand and the R hand S is equal to 60 times M and then substitute mo itong equation 2 60 times 12 sinulat ko yung equation 1 and then substitute natin itong equation 2 12H now we have the third formula S is equal to 60 times 12 ang sagot ay 720 o, oh, ayan ka na naman, nagugulat ka na naman, sinabi na ngang. So, ito ang ikatlong formula. So, kung i-enumerate ko, itong angular measurement, angular distance traveled by the hands of the clock, as equal 60m, m is equal 12h, and as equal 720h. Ayan ang tatlong formula. It's up to you kung gusto mong i-memorize. Pero pinakita ko naman din sa inyo ang derivation, kaya hindi kayo mahihirapan. 
Nagkakaintindihan ba? At excited ka na bang sagutin? Itong first problem natin. Ha? Sagutin na nga natin itong uh, first problem natin. Find the angle using solution 1. And then later gagawa, papakita natin ang solution number 2. Kasi tingin ko meron sa inyo mga quizzer na naman. Or may mga korel sa school. Meron silang minemorize na formula para agad mabilis. Na ma-solve itong angle between the minute hand and the hour hand. O sige, syempre hindi na ako gagamit itong ready-made uh, picture ng clock. Dapat, di ba, sulat kamay mo ang pagsagot. O, ito na yung relo. May relo tayo. 12, 6, 3, 9. Mga bata, alam mo naman ang siguro. <laughs> ang solution number 1, mga bata, requires, solution 1 requires proper but not accurate ha proper drawing not uh, not accurately scaled basta merong maayos na drawing and then when you present the movement of the hands of the clock kailangan yun, may mga reference axis siya basta nang kailangan na maayos na drawing hindi mo kailangan saktuhin Kasi kung 3.33, alam ko lang ang minute hand ay nasa pagitan ng 6 and 7. Yung minute hand, 8, ito o. Oh. 4, 5. O oh, ha, gusto mo ibang yung color na ito. Para cool. Ito yung 3. At ito yung 33. Ang ibig sabihin dun sa proper drawing, not, not, not literal, not accurate match. Um, basta nasa pagitan ng 6 and 7 at maayos mong na-present okay, tandaan mo itong sasabihin ko tungkol sa solution 1 natin using the formula, kailangan um, i-present mo ang movement nila may present mo ang movement ng mga kamay ng relo so kung uh, Galawang minute hand, mga bata, lagi siyang with respect sa 12. Ito. Pag galawang minute hand, laging with respect to 12. Actually, ang galawang second hand din ay with respect din sa 12. Pero, kapag galawang hour hand, laging with respect doon sa kung anong oras na. Kapag galawang hour hand, alam mo, alas 3 na nga. Ipapresent mo naman, alam mo, alas 4, eh di reference access niya yung 4. Tapos galawang, uh, so dahil alas 3 pa lang, ito yung hour hand with respect dun sa, ito naman ay denoted as capital letter H. Okay? So, ayan. Um, o, itandaan mo ah, ang galawang H, hour hand, ay kung anong oras na ang reference axis, ang galawang minute hand, do sa problem natin, hindi involve ang second hand, ayun nga yung pinakamahirap na klase na ng sa clock problem, kapag may nakikisaw-saw na second hand, tandaan mo yun ha? So, by uh, just uh, merely looking at our drawing, merely looking, ay ang pinakagagamitin mong uh, figure para sa operation or compatibility equation sa figure. So, nakakita ko ng M, ay pinagsama-sama, guys, sinan mo to, 90 degrees yan, ito galawang H, at ito yung angle sa pagitan na, ito yung hinahanap natin sa problem. The angle between the minute hand and the hour hand, M is equal to, pinagsama-samang 90 degrees, ito, oh. tcharan, 90 degrees, 90 degrees, hour hand, saka, itong angle between, so 90 degrees plus, H plus theta. Oops, may kinabahan. Oh no! Bakit yung unang solution or equation na sinulat mo ay merong tatlong unknowns? Adik, hindi yan tatlong unknowns. Di ba merong given na minutes? 33 minutes. Tandaan mo, sa pamamagitan ng tatlong formula lang ito, makakita ka man na mag-appear ng tatlong S, yan, S, M, and H sa equation mo 
ang tingin mo lang sa kanila ay isang unknown dahil makukuha na mo naman sila ng relasyon sa isa't isa. Kaya kung sa tingin mong unknown si M at saka si H, hindi dalawa ang pagtingin natin sa kanya. Isa lang. Pero hindi talaga siya unknown kasi mayroong given na 33 minutes. Isa lang ang unknown dyan sa equation na naisulat ko. Naintindihan mo ba? Sige. So, bali manyari, using the formula M is equal to 12H, M is equal to, i-express ko siyempre sa minutes, kasi siya yung may given at 33 minutes eh. M over 12 plus theta, and then transpose lang natin. 1 minus 1 over 12, and that's 11 over 12M. 1 minus 1 over 12, 11 over 12 minus 90 degrees, and then i-substitute mo. 11 over 12 times. Guys, naka-minutes kasi ito. Di ba sabi ko when analyzing or using the formula, kailangan naka-angular measurements ang lahat ng mga given natin or nasa equation. Ang 1 minute ay 6 degrees. Minus 90 degrees. Isolve natin itong uh, theta. Tada! Il 11 over 12 times... 33 times 6 minus 90 degrees. Ang sagot, 91.5 degrees. O, parang ano ah. Parang radio station to ah. So, yan ang solution 1. Tatadaan mo lang, solution 1 requires proper drawing. Hindi kailangang uh, accurately scaled. Ang mahalaga, alam mo kung saan nakapwesto, ang minute hand and hour hand at hindi yung lampas-lampas sa isang numero. <laughs> Kahit na parang hindi maayos ang relo, pagkakadrawing ko sa relo. O di ba na-solve pa rin natin? Naiintindihan niyo ba? Ayan ang solution 1. Solution number 2. Limited only to answer. Limited. 4 minute and our hands only. Hindi siya pwedeng gamitin sa ibang question sa ibang condition na merong second hand. Bawal na bawal. Pero bago ko isulat ang formula, i-derive muna natin. Pero gusto kong kuwanin itong relo na. <laughs> Guys, gusto kong kuwanin itong relo. Nag-effort pa ako, dinangload ko pa yan. Yeah. Kasi gusto ko sa inyo dito i-present yung galawan. Gusto ko sa inyong i-present yung galawan ng mga angles. Okay? Okay! Now. Pero magpapanibago akong ano rito ha? Notation. Kasi ibang solution to. At saka huwag mong iisipin na uh, yung notation ko dun sa previous solution natin ay kapareho nito. Ito ay, itinote ko as theta m. Ito yung angular distance traveled ng minute hand. At uh, um, ang kabu ang angular distance traveled ng, uh, ng ating uh, our hand, mga bata. Ayan o. Ito ay itatago nating theta h. Theta, theta h. Pag pinakikinggan mo. <laughs> o sige. So, paano ang paggalaw ng, uh, ng teta, mga bata? Mga bata, paano ba natin kukunin ang galawan ng Theta M na yan. So, by ratio and proportion, by ratio and proportion, um, theta M, ayun yung angular distance traveled para sa kahit anong uh, oras. Angular distance traveled sa loob ng uh, kahit anong minuto. Tapos isang oras, 60 minutes yun. Tapos kung isang oras, 360 degrees. Ayan. 
Ibig sabihin ng galawang tata M, tata M in degrees, 360 divided by 60 times M. Ito ay 6M. So, ang galawang tata M ay 6M. Guys, napansin mo sa theta H, uh, syempre, accurately, kung ibibase ko rito sa angle or time na given ko, uh, merong alas dos, pero itong hanggang dito sa alas dos, alam naman natin na ang paglipat ng R hand no, from 12 to 1, 1 to 2, 30 degrees, isa-isa. Depende sa kung anong oras na. Merong palaging kasamang 30 degrees times H. Ayan, 30 degrees times H. And then, eto na lang yung isosolve natin na itatago ko sa pangalang H angle in degrees. By ratio and proportion, parang yung ginawa ko dito, ratio and proportion sa theta M. So, kung eto yung uh, H angle in degrees is to para sa isang oras, 30 degrees ang magagalaw. And then, yung uh, minute na time, minutes yan ah, oras. Guys, ang pakahulugan natin dito sa mga letters na isinusulat ko ha, yung M and H are time. Guys ah, ibahin mo yung solution kanina ha, huwag mong uh, pagkombo-kombohin dito ha, baka malito ka. Kasi ang kagandaan sa solution to natin, kung anong oras na mismo ay na mismo, ang iti-chat-chat mo. H degrees, 30 degrees. So, ito ay uh, 60 minutes. 60 minutes. Ibig sabihin yung ginagalaw sa pagitan. Halimbawa, wala pang, hindi pa kasi nakabuo ng isang oras. Ayun no, yung 2.38 na yan. Nakapalo ng konting-konti itong, uh, itong R hand natin from 2. So, ito ay 0.5 M. Ang answer niya na yung angle in degrees. Ibig sabihin, ang kubuang theta H, theta theta H, ay pinagsama ang 30 degrees, 30 H bale. Angle in degrees, 30 H, plus 0.5 M. And to get the angle between, mga bata, mga bata, ito na po, ito na. Eto na, eto na. Ayan. O, di ba? Colorful ang ating illustration eh. Ang saya. At para makuha ang teta-teta mo, difference lamang ng teta M at saka teta H. Ang teta M natin ay 6M. At eto ay 30H plus 0.5M. And we have now the resulting formula na pwede mong i-memorize. 6M minus 0.5M. That's Entertainment, hindi. <laughs> 5.5 M minus 30 H. Or kung ayaw mo nakadesimal, pwede rin naman ganito pagkakasulat. 11 M minus 60 H divided by 2. O ha? Ayun ang formal lang pwede mong i-memorize kung gusto mo lang. Kung ayaw mo, sige, mag-solution 1 ka na lang. May mnemonics nga ako dito, ikaka-invento ko lang nung uh, isang araw. <laughs> Sabi ni tita, teta, tita, lolo, di ba yung mnemonics natin? Hoy, yung 0, 1, 2, 3, 4, 5, di ba ang 1L? Ang 1L, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, lolo mo, ayan o, lolo mo, mm, minus, mm, minus. Sabi, sabi ni tita, lolo mo, ma, di ba 6, di ba ang 6 ay B? Maba, o, oh. <laughs> Ayun, kasama na sa tawa yung mnemonics. <laughs> Sabi ni Tita, lolo mo maba o oh. <laughs> dapat pinagbaliktad natin to no, para saktong mabaho talaga. Wala kalokohan lang 'yun. But if you want itong 5.5 minus 30h, ayun yung mga nasa foreign author textbooks natin eh. Oha, din arrive natin. At gamit etong gamit etong formula mga bata ay
gamit itong formula direct substitution when using this formula guys may times na positive negative ang theta pag positive theta ibig sabihin ang minute hand ay ahead sa r hand kung mag negative sign naman ang angle ang r hand ang ahead doon may nakikita kayo minsan na um, nag absolute value na lamang sila dyan. So, solution number 2. Theta is equal to 11M minus 60H divided by 2. Lolo mo mabao. Ha-ha. Yung haha dalawang tawa kasi may ito sa ilalim. Pwede ba parang sira ulo lang? 11 times, eto guys ang kagandahan ng formula ng ito. Kung ano mismo ang oras, ayun lang ang sasubstitute mo. 11 times. 33 minus 60 times 3 divided by 2. Anong sagot? Eleven times thirty-three minus sixty times three divided by two. Chan! Ato na kakatwa sa forma lang ito na karedy na rin siyang angle in degrees. Okay. Lolo mo babao. Ah! Or gusto mo babala ka wala ko ni Monex sa five point five m minus thirty h. Kasi baka matagal lang kasi derivation, no? Limited only for minute and hour hands, ha? Huh? Don't you dare use this. Don't you dare. Don't you dare use this uh, problem on my second hand. The kakaintindi ang batayo. Okay, next problem. Number 26. In how, many, uh, in how many minutes after 3 o'clock will the hands of the clock extend in opposite directions? For the first time, I've been looking. Gusto kong manira ng umaga. Sarap tulog mo, ah. Ayun, sisirain ka na nga. <laughs> oh, ito na naman. <laughs> Tinan nyo naman, nagdo-drawing ako talaga ng relo. Oh, oh, 10, 11. Pwede na, actually, sinadya ako ito, eh. Pwede gamitan ng common sense. Kung meron ka. Pag wala, edi eh, mag-solve ka. Kaya sina mo to. Tapatan 3 o'clock. Ayun o. In how many minutes after 3 o'clock? Pull the hands. Tapatan 4 and 10. Tapatan 4 and 10. Tapatan 3 and 9. So, ibig sabihin, bago mag-alas, um, malamang yung for the first time na yan, yung uh, in-specify na yun for the first time, meron kasi after 3 o'clock for the second time, na um, tapatan ang our hand saka ito ang tinutukoy niya tapatan opposite sides kaya ako sinabing pwede mang gamitan ng common sense um, nagaganap between 3.45 and 3.50 ang sagot Sibig sabihin, imposibleng maging sagot itong less than 45, imposibleng maging sagot ang 45, at lalo namang imposibleng maging 42.24. Ibig sabihin, walang compute-compute, let... <laughs> okay, laktawan na natin to. Huwag naman, ina-explain naman natin. Okay, solution number 1. May introduce ako sa inyo rito mamaya ang solution number 3, ha? Solution number 1... Ito yung nang, nangangailangan na maayos na drawing. So, ayan, din drawing ko na. And then, you present the movement of uh, yung mga hands. Sabi ko kanina, ang galawang our hand ay with respect sa kung anong oras na. So, ang galawan ng our hand, mga bata, ay eto. Hindi galing sa 12 ba? Kung anong oras na. Tapos, diba, ang unit Unit of measurements dito kapag sinusulat ko yung H, M, and S. Kung may S, ay mga angle in degrees. So, ayan, galawan ni R hand at galawan ni second hand. Second hand, di ba yun yung ano? Yung kapag gamit na. <coughs> Hirap naman, walang art kasi rito eh. 
Gusto ko sanang i-art yan. Okay! <clears throat> Ito ang galawang minute hand. Sabi ko, minute hand and second hand are always measured from 12. So ngayon, solve na natin. Nakakakita ako ng napakalaking M. At ang M ay pinagsama-sama ang mga bata, mga bata, 90 degrees, galawang age, at ano to? Ilan yan, mga bata? Uy, ilan yan? Of course! Ang straight angle ay 180 degrees. So, pag sumasamayin na natin sa solution, ang galawang M ay binubuo ng galaw hanggang 3, 90 degrees. And then, galawang H at 180 degrees. So, 90 plus 180, 270 yan. Pero, syempre, kinabahan ka na naman. Oh no, oh no! Bakit merong dalawang unknowns? Pero, isa lang ang equation. Ang kulit. Sinabi na nga kapag nakakita ka ng ganyang, kahit tumatlo pa yan, kahit SMNH, SMNH ang kasama sa equation mo. Ang tingin mo lang sa kanila ay isang unknown dahil dito sa tatlong formula na to. Dahil dito sa tatlong formula na to. Tingin mo lang sa kanila ay isang ano. Parang siya, no, kahit anong gawin niyang pagbabago, dahil minarkahan mo na siya. Hindi na magbabago ang pagtingin mo sa kanya. Out. Judgmental. So, M is equal to 90 degrees. Ito, palitan mo to siyempre. Uh, minutes in minutes kasi yung time required so magabol ka ng uh, minute pwede ko naman tansyahin yung ano eh mga bata pwede ko nang tansyahin yung sagot di ba ang uh, 12 to 9 270 degrees 12 to 9 270 degrees pag dinagdagan ng 30 degrees around 300 so ang answer natin dito ay mga around 290 basta malapit sa 300 290 something tinan nyo tinan nyo ah One minus one over twelve, eleven over twelve, m, two hundred seventy degrees. M is equal to two hundred seventy divided by eleven over twelve. Chiran, oh, if I told you that I'm so confident, I told you that I'm so confident. Na malapit sa three hundred degrees ang ating sa goat. Pero sure. Ang required sa problem ay time. You need to convert. Di ba sabi ko sa'yo, you need to convert? Kasi ang focus sa solution natin, solution number one ay angular measurements, angular, angular distance traveled by each hand. So, yung ANS mo dyan, ANS, conversion factor, ang 6 degrees, 1 minute. Ta-da! Divide, divide, 6. O, di ba? 49.091 minutes. The time now is 3 o'clock, 49.09 minutes. Ito pala ang sagot. Naintindihan mo? So, ganyan ang solution 1. Hindi man scaled. Hindi man accurate to scaled. Maayos naman ang drawing kasi hindi mo pinapalampas sa mga numero. At guys, meron akong derived formula. Meron akong ano, meron akong derived formula. Meron akong ano. <laughs> Solution number three. Magic formula ang tawag natin dito eh. Pero guys, this is only limited. Guys, limited only. Min minutes and our hands. And also, there's another condition. Mga bata. Quadrantal angles. Applicable only sa quadrantal angles ang solusyon na ito. Ano ba yung mga quadrantal angles, mga bata? Comment down below. Ah, sige. Ang tagal mo eh. Zero degree, 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees. Anyway, itong 360 degrees naman ay zero degree rin. Ayun yung mga quadrantal angle. Kasi sa pamamagitan, ay dyan sa quadrantal angle na yan, you can estimate or assume, may imagine mo agad, Guys, kung saan nakapwesto ang ating uh, minute hand position. Parang ito. Pag in-imagine mo yan, o directly opposite, 
Nasa pagitan ng 9 and 10 ang iyong minute hand. Okay? Let's say, ano? What if... Oh, mamaya ako na nga lang idadagdag. Mag, mamaya magdadagdag ako ng example. Pero kasi tinatawag na coincident. Coincident, ibig sabihin ko linear itong minute hand and R hand. Ibig sabihin ang minute hand mo ay nakapwesto sa pagitan ng 3 and 4. Right? Meow, that's right. So, ayun. Napapaimagine ko sa inyo. Kung 0 degree yan eh, coincident. Collinear, 0 degree. Ang angle sa pagitan ng minute hand and R hand. Ibig sabihin, uh, pwede siyang gamitin ng solution 3. Dahil quadrantal angle yun. Mabilis kasi ma-imagine ang quadrantal angle. Like for example, um, kailan? I think for the second time na yung ano. First time kasi yung 3 o'clock, 90 degrees yun eh. Or kung after 3 o'clock for the first time, excluding syempre yung 3 o'clock. Ang uh, 3.30, o San Papalo, Banda, 3, uh, Lampas 3.30, yung kapag nag 90 degrees. Lampas 3.30, one, two, kasi 30 degrees, 30 degrees ang pagitan ng mga numero natin eh. Nagkakaintindihan ba tayo? Nagkakaintindihan. So yun, imagine ko na nasa pagitan ng 6 and 7, ang minute hand kapag after 3 o'clock naman 90 degrees so nakukuha niyo na ba yung ibig kong sabihin na imagine mo ang uh, pinagpupwestohan ng minute hand kung quadrantal angle lamang sa naiintindihan niyo ba maninaw so ngayon gamitin na natin itong magic formula 60 over 11 times x patandaan ang x is a smaller number kung saan nakapwesto si minute hand a smaller number, position of minute hand. O, paano yun? Ayun, kung directly opposite, ang minute hand, ang minute hand ay nakapwesto sa pagitan ng 9 and 10, the smaller number is 9. Tiyana, 60 times 9 divided by 11. Tiyana, o, diba, ang bilis. Pero, siyempre, dun ka na sa solution na pwede sa lahat. Ito kasi limited lang. The quadrantal angles. Tinan nyo. Kagamit ako ng ano, uh, additional example tayo. Additional example after 3 o'clock. After 3 o'clock. Coincident. O, oh, gamit yung magic formula na yan, 60 over 11. Nakapwesto, pagitan ng 3 and 4, ang minute hand natin. Coincident. Gusto pa talaga, may drawing naman. What a coincident. <laughs> coincident, o. Oh. Our hand, saka ano, oh, ang minute hand ay nasa pagitan ng... 3 and 4. The smaller number between 3 and 4. This is 3. 60 times 3 divided by 11. This is 16.36. Kung gusto mong gamitin, minutes yan, eh. If you want to use um, solution 2, yung lolo mo, mabao, ha ha ha, theta is equal to 11m minus 6h divided by 2, coincident. The angle between the minute and our hand is 0 degree. 11 m ang unknown, 60 times, alas stress na pala, divided by 2. So, ano man yun yari? 180 divided by 11. Tadaan! Same. m is equal to 16.36. Ikaw na lang gumamit ng solution 1 para i-present ang uh, angular movement ng minute minute hand at saka our hand. Pero tandaan, ang minute and second hand is re with respect sa 12. Yung reference axis nila kapag pinipresent po ang angular moment niya. Naiintindihan mo ba? Of course, naiintindihan mo. Grabe. At, and finally, sagutin na natin itong pinakamahirap na question dito sa inyong module number 27. Pero guys, hindi ko na pwedeng gamitan ito ng solution 2. It's a no-no. Solution 2, 11 na minus 68. Bakit? Merong nakisaw-saw na second hand sa problem natin. Kaya, don't you dare again use solution 2 
Tanong lalo naman ang solution 3. Ang solution 3, ano eh? Yung magic formula natin eh. Okay. At one time, after 7 o'clock, will the second hand bisect the R and the minute hand for the first time? Kala nyo si Sir Kevin lang ako makanta? Kurin. <laughs> I've been lucky. <laughs> So, 7, 8. Mga bata, ito yung alas 7, eh, no? He straight sa 12, tapos ito yung R hand. Ano yung angle sa pagitan ng ano? Ng, kung saktong alas 7. Sige. Kung saktong alas 7, uh, 12 to 6, 180 degrees eh. And then additional, 30 degrees. 210 degrees ang angle na. Naintindihan mo? So, bali, gagalaw sa second hand. Pero hindi ibig sabihin nun, pero hindi ibig sabihin nun na siya ang iyong hahatiin yung 210. Pero, may idea tayo na around 210 yung hahatiin kasi kapag gumalaw na, ah, sige, imaginein mo na nga muna, pero hindi totoo itong mag stock up, <laughs> stock up, hindi totoo ang may stock ang ating uh, 7 hour hand sa so, uh, minute hand sa so 7 and 12. Ang second hand, kung hahatiin niyang 210, is around uh, 210 divided by 2, 105. Somewhere here yung second hand niya. Pero syempre, hindi pwedeng mangyari yung stock up ang R hand sa minute hand. Kasi once na pumalo, ang second hand mo, dapat magsigalawan na rin ang minute hand at saka, at saka R hand. Nagkakaintindihan ba? Once na pumalo ang second hand, kahit hindi mo masyado nakikita no by uh, naked eye kailangan mo ng uh, magnifying lens para makita ang paggalaw ng R hand at saka medyo nanginginig-ginig na ang uh, minute hand kung sakaling nasa 15 seconds na kasi parang uh, quarter of the division na yung nalalakbay niya pero syempre mali ang drawing na yan mga bata Mali ang drawing na yan kasi hindi pwedeng tumigil ang 7 at saka 12 kapag pumalo na ang iyong second hand. Binigyan lang kita ng ideya na paano hahatiin kasi ang tanong kailan daw bisected ng second hand ang angle sa pagitan ng 7 ng, uh, ng R hand and minute hand after 7 o'clock so may idea tayo na naglalaro sa pagitan ng 15 seconds and 20 seconds aray look look at the choices lahat sila na sa pagitan ng 15 and 20 ibig sabihin kailangan mo talaga mag compute sakit aray ang bigat Bubarayin ko na ito dahil mali ang drawing na ito. Mga bata, lagyan ko lang ng guidelines. Kapag pumalo na ang second hand, kailangan i-represent mo rin ang minute hand, yung paggalaw nila. Galawang minute hand. at kahit hindi mo kita exaggerated guys yung drawing ko ha hindi naman ganyan kalaki ang galawan ng ano exaggerated lang kasi pag di mo in exaggerated ang hirap naman isolve niyan di ba solution 1 requires proper drawing organized drawing and then not not uh, scaled but maayos naman so so galawang m Somewhere here, somewhere, meron tayong idea 
na kung may pwesto ang second hand sa pagitan ng 3 and 4. O, ayun yung sinasabi kong maayos ha. Maayos na pagdrawing. Galawan naman ni ano. Galawang breezy. Galawang second hand. Tara. Ayan. Di ba sabi ko kapag may second hand with respect rin siya sa 12 kagaya ng minute hand. At ang tinutukoy na hiniwa. <laughs> hiniwa. Ito yung angle sa pagitan ng minute hand at sa car hand. So para simplified ang uh, notation natin ng unknown. Ede denote ko na lang mga theta. Ayoko kasi ng theta over. Pwede namang mag theta over 2. Theta over 2, theta over 2. Pero gusto ko theta theta na lang. Ha? Gusto ko theta theta na lang. So ayun na ang ating figure. Kailan hahatiin ng second hand ang angle sa pagitan ng r hand sa minute hand? Akala mo yung saktong alas 7. Mali nga 'yon. Ano, nag-stack up ang ano? Sino sa inyo may relong gano'n? May stack up yung uh, mga R-hand. Tapos biglang talon. Pag, pag lumipas na isang minuto, biglang talon. Ano yun? Ano nga? Ibang planeta na naman yung uh, gamit na yan. Sa, uh, kung saan planeta. Okay, shout out 76 viewers. Buhay pa ba tayo dyan? Rax naman. Uh, like naman dyan and everything. Like, like, like. Kung nakikinig. Okay. Wala. <laughs> Ayun. Maraming nakikinig. O yung figure ah. Sabi ko ah. Kailangan mong pagalawin ang minute hand and hour hand ah. Solution naman lang ang tanging makakapag-solve dito ha. So, equation 1, meron ako may isusulat. Ang galawan ni second hand. Guys, nakita mo. Second hand is equal to m plus theta. Oh no! Tatlong ano? Ayan ka na naman. Kinakabahan ka na naman eh. Anong tatlong unknowns? Di ba nga merong tatlong formula? S equals equal to 60m. M equals 12H at saka S is equal to 720H. Kapag merong ganyang unknowns, S and M, here at S and M. <laughs> Ang tingin natin dyan ay isang unknown lang. Kaya kapag tinignan mo yan, ah, uh, tinignan, puro tinignan. Dalawang unknowns ang nadating yan. Pero ayusin mo na. Ayusin mo na itong two unknowns lang. Pero dahil uh, seconds na lang, uh, di pa nga naman makakabuo ng one minute ang uh, ang oras. Kaya, habulin na lang natin na express in terms ng uh, second hand angular distance sa theta. Pero may idea ako kung gano'ng kalaki ang sagot ng uh, theta sa s. Kasi lampas-lampas konti ng ano. Uh, di ba around ano yan? Kalahati ng 210 degrees. Malapit sa 105 degrees. Pero not exactly equal to 105 degrees ang sagot. Pero kaya kong tansyahin na malapit sa 105 degrees ang sagot. Kasi 210 divided by 2. Shiki, S is equal to, uh, M is equal to S over 60. M is equal to S over 60 plus theta. Guys, total nakapag-practice naman tayo ng mga nakarang araw sa age problems ng um, two equations, two unknowns by elimination at saka substitution. Ngayon, magkakaltek na lang ako kasi feeling hopeful tayo na makakagamit tayo ng Canon Casio 991MS saka Olympia ES570 ES Plus. Okay? 1 minus 1 over 60. 59 over 60S. 59 over 60S. 1 over ano, minus theta. Equal 0. Equation number 1. Equation number 2, saan natin nagugutin, mga bata? Equation number 2, nakita mo ba yung ano? Uh, diba yung 12 to 6, 180 degrees yon, tapos plus 7, 
di ba eto ay uh, guys sabihin mo nga 12 to 7 ano yung angle u u u Two ten, two hundred ten degrees. Two hundred ten degrees. So, bale um, from two hundred ten degrees, dinagdaga ng h. Nakita mo yun. Pinagsama sa mga m plus theta plus theta. So, galawang minute hand. Eto, galawang minute hand. Tapos theta. Tapos theta. Ayon. So, bale, 210 degrees, ayusin natin to S is equal to 720H, S over 720. Nagkahabol tayo ng expression in terms ng S. So, bale, yung M is uh, 59 over 60. Ay, anong kinokopya ko? <laughs> anong 59 over 60? Ang M is uh, S over 60. Plus 2 theta. So, bale, 1 over 60 minus 1 over 720. So, we have 11 over 720s plus 2 theta equals U, U, 210 degrees. <laughs> Nagkadayaan na po. Oh, nag assure naman tayo. Di ba? di ba feeling hopeful naman ng lahat? Feeling hopeful na makakagamit ang Canon 789 SGA, Olympia ES 570S Plus, saka Casio 991 MS. Mode? Pare-pareho naman yan eh. Mode equation. AX plus BY equals C. Sa ibang calculator, merong uh, two unknowns. Kay Canon, ganyan eh. Two unknowns. Ayan. Input natin. Mode equation. Tada! Um, entries: fifty-nine over sixty, negative one, zero, constant. Eleven over seven twenty, two theta. O. 210. Tada! Oh, di ba I told you? I told you that I'm so confident. Yung x y natin na s sa kateta. Dapat mas malaki si ano ah? Dapat mas malaki si s kasi malaki yun sa figure ko malaki siya ng ano eh? Mas malaki siya sa teta. Eh. This is 105.95. Six five five two two zero. Well, that's a number. Oh, di ba di ba? Oh, one hundred four point one nine zero six zero nine six seventeen sixty four. Oh, nagulat ka. Hala, oras ba yan? Ang kulit mo naman. Sinabi na ng ang solution mo nigo magamit ng angular measurements, angular distance traveled by each handi, and then later on na lang e convert. Ang kulit mo. Kung time ang required, S, answer mo. Conversion factor na lang. 6 degrees, 1 second. So, bale. Ano magiging syagot? Ay. Sige lang, i-math mode na lang natin. 105.956 5522. Zero seven four three. Divide, 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 divide. Oh, ang oras. The time now seventeen point six five nine seconds. Alas sete na. Tapos sa tayo yung segundo. Oh, parang si Luffy lang. Oh, letter, letter C. Let her see. Let her see. So, kaya prefer dati ng solution 1, guys. Kasi, pwede siya sa lahat. Mang klase ng tanong. Kaya kahit ayang pang iba to ni Angela Dake, naalala ko yung isang tower yan. 
Sir, alam mo ba, dinisregard ko yan, November 2016, kabat na Engineer Dakara, na isa sa mga lecturers niya sa design and construction. Alam mo ba, sir, dinisregard ko yung pag-aaral sa clock problem kasi nakita ko sa reviewer, since 2000 hanggang 2015, wala namang clock problem. Ayun, binulaga siya. <laughs> Sana man lang, kahit inaral niya yung lolo mo mabaho, o no? Lolo mo maba, o... <laughs> Para masagutan niya yung minute hand and hour hand involvement na problem. Okay na, ipaubayin niyo na lang sa top notcher. Top of balls yung etong uh, kapag may nakikisawsaw na second hand. Pero wag. Kahit nakikisawsaw ang second hand, kakayanin niya no? O, basic lang siya. Basic! And now, we proceed to the next topic. The motion problem. Oh, ang daming problema sa algebra, no? Problema sa numero, digit, problema sa edad, problema sa pera, <laughs> pera. Sa engineering economy yan, the main mathematics of investment din naman sa algebra. Sa mo tayo yung equation para yan ang i-highlight na topic. Before anything else, again, sa uh, bago tayo pumalaot at sumabak dito sa problem solving ng motion problems kailangan muna natin na magbigay ng introduction na pasabog ano mga tips ano mga kailangan tandaan para sa motion problems mga bata okay so motion problems algebra lang kasi to Umiikot lang sa speed or velocity. Anyway, uh, algebra lang to eh. We lose to use the terms velocity and speed. Though ang totoong kahulugan nun, velocity is a vector quantity. Meron direction, not just magnitude. Unlike speed, di ba? Magnitude lamang. Uh, sa integral calculus yun na lang, at saka sa physics, dynamics of rigid bodies, magkakaroon ng uh, directioning. Linya-linya lang kasi ang mga natatravel. Or kung merong isang loop, isang lap, ganyan, paikot-ikot, cycle, ang uh, pinaglalakbayan. And kapag pang uh, dynamics of rigid body statement ng uh, condition ng speed, we call na ang velocity or speed ay constant. Kasi ginagamit natin yung distance divided by time. Sir, kala ko ba sa algebra gumagamit tayo ng, ano, ng uh, first letter of the word? O di sige, gumamit ka neto. Di ka naman pinipilit eh. Distance, o. Oh. Eh, kaya naman may S yan, eh. Pakinggan mo. Distance. O, oh, di ba may S? <laughs> Hindi, kasi, um, kaya naman ako gumagamit din ng S. Pinagandaan na rin natin yung notations niya sa dynamics of rigid bodies. Para di ka mabigla. Okay. Z- uh, velocity or speed is constant. And, um, pwede ko rin sabihin ng acceleration acceleration is zero. Pero guys, pang ano na to eh. Um, yung acceleration natin, pang differential calculus na at saka pag integral calculus, dito lang umiikot ang ating uh, discussion sa algebra. And meron tayong pointers. Mga bata, may pointers tayo. Bantayan mo to lagi ha. Starting location and time. lock time at saka end location and time kasi mula riyan gagawa ka ng compatibility equation parang sa strength of materials mo no, kapag may mga displacement deflection nagkikreate ka ng compatibility equation okay so yun na Pagalingan uli sa grammar. <laughs> Pagalingan sa pagsusulat. Algebraic expression translation. Kasi baka ma-encounter na natin dito yung mga katagang na basa natin. Mga nakaraang araw. Okay, nagkakaintindihan ba? Sige. Basahin natin muli. Motion problem. I live 260 miles from a popular mountain retreat. On my way there to do some mountain biking, my car had engine trouble, forcing me to bike the rest of the way. 
Oh no, if I drove two hours longer than, longer than, I biked an average 60 miles per hour. Driving and 10 miles per hour biking, how many hours did I spend pedaling to the resort? Oh, uh, guys, um, the solution for motion problem requires also proper drawing, organized proper drawing. Pero kung magaling ka mentally, ikaw na. Guys, okay na ba sa inyo na isang linya? I live. Tahanan ko yan. Okay lang ba sa inyo kung ililetter H ko to? From the word uh, house. Gusto mo home. Kung masaya sa bahay niyo, di ba ganun yun? Nagagamit. Prefer lang term na home kapag masaya sa bahay. Kung hindi naman house lang. Anyway, na-cover niya yun. House or home. Edi wow. You just come and go sa bahay or the house lang yun. Pero kung may happy family, home. <laughs> oh, sige. Resort ba to? Ano ba to? Mountain retreat? Pero resort pala yung term yun, no? Okay na ba sa yung arto on mountain retreat? 260 miles daw. Ang uh, distance to be traveled ni? Ni ay Ako pala yun, eh. Tapos mga bata, ang naganap, ang naganap, um, dun pa sana siya sa resort magbabike, kaso, napaaga yung bike niya. So, meron siyang distance traveled ng driving. Okay na ba na SD? Okay lang. Driving distance, SD! Tapos, ito yung biking, SB! <laughs> Driving distance, biking distance. Um, ang speed niya driving, mga bata. Ano ba sabi dito? On my way there. Uh, if I drove two hours. Uy, ayun, paano ito isusulat? Averaging yung driving. V dito. Ayan yung mga klase mong pa VD. <laughs> 60 miles per hour. At saka... Ang biking speed is 10 miles per hour. Oo, malamig din dito sa pwesto ko, Mr. Ano, Florentino. Kaya malamig boses ko. Tinan ko nga kung natuto kayo anong nakaraang meeting. O, tignan natin ah, tignan natin ah. Paano ko susulat? If I drove 2 hours longer than I bike, uh, If I drove 2 hours longer than I biked. Paano dapat expression na ito? So, ano ang, uh, paano isulat? Tinan mo may longer than, no? Two hours longer than. Una nabanggit na numero or variable. E eh, merong dan. Mapupunta siya sa likod. So, ito, TV plus two. Uy, sakto. TV plus. Ano, isang channel na lang ba kayo? Bumilik na, meron ng ano, ha, channel 2. Ha. TV Plus, ang galing. <laughs> so, ayun. O, ano yan, ha? Anyway, commutative property, pwede ka namang ipwesto ang 2 sa harap. Pero, lagot ka kapag yan ay uh, subtraction. Subtracted by less than Nako, pag napagpalit mo yun, baka ilagay ang pamanggula sa choices. Anong tanong? How many hours did I spend pedaling to the resort? Anong tinatanong? Ang tinatanong ay... TB. <coughs> TB. <laughs> Umubo. Pedaling, bisikleta naman yan. Anong, uh, sir, may pedal sa kotse, ah. Pedal? Ayun ba yung term kapag nagkukotse? Hindi naman, na, not so typical naman to use itong term na pedal kapag sa kotse. Ah, sige. So, papaikutin natin ang uh, solution natin sa speed formula or velocity distance divided by time. And of course, Compatibility equation, ay gagawin mo na. 
So what will be the compatibility equation? Summation ng distances. Summation ng distances. No moment. <laughs> SD. SD. Does SB is equal to 260 miles? And then uh, using the working equation at the uh, S at the by the VD VBTV equals 260. Substitute natin ang mga given VD mo 60 times TB plus. Plus biking speed 10 times TB. Sixty plus ten, seventy TB, and then two hundred sixty minus one hundred twenty. D by D by seventy. Tada! Two hours na lang ang ibibisikleta niya. Pagod siya oh. Kung gusto mo rin alamin yung uh, driving time, o edi TV plus 2, 2 plus 2 hours. 4 hours ang tagal ng pagbibisikleta niya. I mean, ng, uh, ng uh, pagdadrive niya. Tapos 2 hours lang ang pagbibisikleta niya. Naiintindihan mo ba? So, ayun, nakita niya ba yung mga pointers? Binantayan natin yung starting. Gumawa nga ako ng drawing para mabantayan itong uh, pointers natin. Uh, starting location and time. End location and time. So, ayun. Starting location and location. Compatibility equation incorporating itong speed formula. Naiintindihan mo ba? <laughs> Susunod. Ayun, susunod, number 29. Favorite number din natin yun sa tower, 29. Kasi napaka-importante niyan para sa pagpasa mo. Kailangan mo ng 2-9 na pagre-review para pumasa. Kasi baka peking, eh, ano ka lang, pagre-review. Kunwari nakaharap sa sa device, sa gadget para mag-review. Ang totoo, naka-Facebook pala. Naka-Twitter, galing. Nice. Bagay ko naka-laptop ka, no? Mau-open-open mo. Yung mga split screen. Pwede pang makapag-online. <laughs> Social media pa more. Sige, let's now create compatibility equation for this. At 9 a.m. Ano kayang babantayan dito? Kasi diba, starting and end location. Uh, starting and end location, location and time. I mean, start and end, location and time, yung apat, basa. At 9 a.m., Linda lives, lives, ano yun? Tahon? Tahon? Addict? Lives, umalis. At 9 a.m., Linda lives, work on a business trip, gets on the expressway, on the expressway, and says her cruise, kala ko itong cruise, uh, nagagamit lamang kapag uh, sa mga cruise ship, Barco, we are on the cruise, no? We are <laughs> one piece. Control at 60 miles per hour. Pwede pa lang gamitin sa kotse yung cruising. Bagay, pwede nga, no? At 9.30 a.m. Aba, sino to? Napansin ni Bruce na nakalimutan ni... Ah, kanino tong briefcase? Hey, Linda? Bakit brief? Di ba dapat ano... And cellphone. Ano ba yan? Makakalimutan naman to si Linda. And immediately starts her driving 75 miles per hour. 60 miles per hour lang si Linda. Tapos nang nagpaandar si Bruce. Ang bilis, grabe, para maabot. At what time will Bruce catch up with Linda? Okay, so we drawing na natin. Ang, uh, so ito yung bahay ni Bruce at ni Linda. Siguro mag-asawa to. Open-ended ang movement ni Linda. Let's note this as S sub L. Lagyan ko siya ng oras. 9 a.m. umalis si... 9 a.m. umalis si Linda. At, eto naman, si Bruce. 
parang Bruce Wayne eh, no? na expect natin na uh, magpapantay ang kanilang o dapat magpantay ang kanilang distance kasi overtaking or hahabulin ni Bruce Linda para may abot niya yung syempre din ang binigay yung, ano, yung oras pag bumaba sa kotse si Bruce tapos siya abot <laughs> hiba ba to na lang <laughs> ito naman si SB travel distance by Bruce and then we have speed VL speed ni Linda or velocity ni Linda 60 miles per hour and the speed ni Bruce 75 miles per hour How about the relationship ng time, mga bata? Sino mas matagal na naglalakbay? Si Bruce, late ng ano, 9.30 na. Oh. Kailangan makorelate mo na yung time nila. Spend time sa paglalakbay. Ayun yung binantayan eh. Starting time. Starting time. So, ano naman yung nyari? Ayan, tina mo, matagal nang naglalakbay si Linda tapos sinabol pa siya. Eh, 30 minutes na, oh, 30 minutes later, oh, ba diba, sa Spongebob, 30 minutes. <laughs> okay lang bang i-convert ka na yung 30 minutes to 0.5 hour, mga bata. So, this now becomes yung time ni Bruce na paglalakbay ay eh, dadagdagan ng 0.5 hour. Okay, so bali ang pinaka tinatanong oras, time. Kung gagamit ka ng reference time ni Linda, 9 a.m., 9 a.m., iaad mo yung time ni Linda. Pero kung ano, yung kay Bruce gagamitin mo, magsimula ka sa 9.30. Okay, so what will be the compatibility equation, guys? Ang ganda na ng drawing ko, ah. Imposible hindi mo pa maiisip etong uh, working equation para diyan. Mga bata. Tama. Compatibility equation fitted sa condition na ito. Equate lang natin ang distance traveled ni Linda at saka ni Bruce. And then using the formula speed distance divided by time, this now becomes VL TL. Vivi mo. Vivi mo TB. Sino kayang mas maganda? Parang mas magandang uh, paltan si ano, si TL. Nakaredy na kasi oh. TL is equal to TB plus 0.5. VL 60 miles per hour times TL TB plus. Ayun na naman TB plus. 0.5 equals VB mo 75 times TB. So wala man yun yare 60 uh, 75 minus 60 15. And then, um, 60 times 0.5, kalahati yung 30. 30. TB is equal to 2 hours. 2 hours na naman, pareho. So, oras, kung TB, Bruce time ang sinalb mo. Reference time mo, 9.30 a.m. Plus 2 hours. Ang sagot, eh, wag mo i-calculator na yan. Baka maguluhan ka pa. <laughs> Ito, pwede naman i-calculator yan. Gamit ka ng degree minutes. 9 degrees, 30 minutes. Yung degree minute seconds, R minute seconds din minsan. 11. Tcharan! Oh, di ba? Basic. Sir, wala namang kwento yung, ano, yung pinagsasolve natin. Oo nga eh. Pero guys, meron akong ipapaubaya sa inyo. Meron akong, ano, meron akong ipapaubaya sa inyo. Meron kayong, ano. Pero wag ka magalala. Tutulungan kita. This is sort of similar doon sa mountain retreat, going to resort biking. Bibigyan na kita ng drawing at saka bibigyan na kita ng drawing, data, presentation, yan, locating, pointers. Ikaw na mag-solve na ito, ha? Kala niyo ba static sub rigid bodies lang? Siyempre, ang, dami ng, ang daming problems natin. May ilan dyan, ipapaubaya talaga sa inyo. At saka ang dami niya, paulit-ulit naman yung sinasolve natin eh. Pag mga distinct, unique, uh, isasolve natin talaga. Pero para di ka naman yamot, bigyan kita ng figure nito O, oh, Jeff. O, oh, may sadyante tayong Jeff. Jeff, uh, Jad, Jeff had a job interview in a nearby city, 72 miles away. 
Bahay ni Jeff. Ano kaya to? Uh, home na lang ni Jeff H. Pwede namang points 1 and 2 lang. Tapos ito yung job interview, J. On the first leg of the trip, he drove an average 30 miles per hour mabagal through a long construction zone. Ito pwede mo nang so bali mayroon dalawang putol, may dalawang leg ang kanyang galawan. SFC construction zone. But was able to drive 60 miles after passing through the zone. Um, passing na lang, nagmamadali. O kung gusto mo subs, pwede namang ano eh, S sub 1, S sub 2. Kung hindi mo maiisip yung subscript. Napakabagal ng speed dito. Oh. Construction zone speed. Traffic, no? Usong-uso yan sa atin. 30 miles per hour. And then a speed, passing speed, or S. Gusto mo V sub 2. Pwede naman. 60 miles per hour. A driving time for the trip was one and a half hours. How long was he driving in the construction zone? Oh, di ba may ano to? TC, saka PP. Whole trip ang binigay. Oh, TC, TP. Oh, yan na. Binigay ko na lahat, ha? Binigay ko na ang lao. Oh, anong compatibility equation? Parang ganito. Parang sa resort. Parang sa resort. Ayun no. Ang twist lang, yung total time of travel, pinagsama. Ikaw magsagot niyan. Ito ha. Uy. Para sa'yo na to. Magano ka nga reacts. Say heart. <laughs> na para sa'yo yan. Para ma-practice ka. Uh, eh, binigay ko na, sinubo na nga lahat yun. SC plus SP equals 72. Reacts hard, ikaw magsasagot niyan mamaya. Habang break, <laughs> eh kumakain ka rin ngayon eh. Break na naman, 30 minutes. Pero para sa mga nag-break talaga. Okay, ikaw na magsasolve niyan dahil kayang-kaya mo na yan. May another twist. Another twist ng problem solving tayo. Guys, sa number 31, Mga One Piece fans and uh, Naruto. Luffy and Naruto can run around. Mm, kakaiba to ah. Luffy and Naruto can run around a circular mile track in 6 and 10 minutes respectively. If they start at the same instant from the place, from the same place, in how many minutes will they pass each other if they run around the track in the same direction? Ooh. Totoo ba to? Um, lagyan natin ng ano, given. Speed ni Luffy. Totoo ba to guys? Guys, baka hindi mo napansin yung, ano, yung given. May something dito. Oh, circular mile track. Ang pinaglakbayan pala nila. Isang milya ang circumference nung ano. Nung mismong circumference ng uh, track. One mile. Hindi ka pansin-pansin no? Kakaiba circular mile oh, nag a ba ang mga One Piece and Naruto fans? Luffy kaya niyang maglakbay ng isang milya sa loob ng anim na minuto do we need to convert this to miles per hour? no need, kasi ang required unit naman ay minutes, alis ng naka mile per minute na ang speed natin nag a ba kayo One Piece and Naruto fans? V <laughs> Kayang tapusin ni eh, Naruto, Naruto sa loob ng sampung minuto. Hala. Mas mabilis si Luffy. Naka gear 5 kasi rito si Luffy eh. Si Naruto naman. Sage. <laughs> Sage. Sage mode. O kaya yung namana niya sa tatay niya. Ay, talo pala siya ni ano. Hindi, depende. Depende sa pagiging fan mo. Ibig sabihin, mas tutang si Luffy rito. Dati mas gusto ko Naruto eh. Nagbago. Kasa, anime based lang kasi. Hindi kasi ako nagmamanga. Eh, naasar ako sa Naruto. Ang daming failures. Dapat pala pinatapos ko na. <laughs> Para natuwa ako. 
Tapos isa-search ko na lang sa internet yung mga ano yung mga hindi ko na kailangan panoorin na fillers. Hindi sana. Nag-enjoy ako sa Naruto. Nabadrip ako sa fillers eh. O sige! Pero guys, may twist. May twist. Luffy and Naruto can run around circular. Um, sabay sila. Tapos, darating ang panahon. Darating ang panahon. <laughs> Guys, hindi totoo tong drawing na to, ha. Kung ito yung galawan ni, ni Naruto. Naruto. Tapos, galawan ni ni Luffy, darating ang panahon na maabutan ni Luffy si Naruto. Makikita niya likod at magpapantay, mag-overtaking sila. Gets nyo? Pero, ay, hindi ko pa alam ang tamang sagot, ah. Sub-figure ko kasi, parang anong nangyari, nagpang-abot sila, hindi pa nakakabuo ng, uh, ng uh, one lap hindi pa nakaka one track si Naruto syempre ano yun, alam ko agad sagot daya naman, kung alam ko agad ang sagot so bali man nyanyari if they start at the same instant so, ito yung uh, starting location nila binabantayan natin yan eh. binabantayan natin yung starting location nya so tumakbo Boom! gaano katagal magpapangabot, magkikita sila kasi mangyayari tingnan nyo ano na minuto matatapos ni Luffy? May 4 minutes beaten, 10 minutes si ano. 10 minutes. Kung mabubuo ng 10 minutes, 1 mile si Naruto, tapos may 4 minutes pang lampas para may apat na minuto si Luffy pa. Ibig sabihin, hindi niya, hindi niya pa maaabutan ng 10 minutes etong si Naruto. Kaya, <laughs> pwede niyong gamitan ng comments common sense na naman pwede mong gamitan ng common sense yung ACD ay hindi mga magaganap o ha, ang galing naman so bale anong compatibility equation natin ahead ng one mile si Luffy kay Naruto kaya sila nagpangabot nakita ni Luffy uli ang likuran ni Naruto at nagpantay sila so kung ahead siya One mile longer. Distance traveled. Gusto mo ba ng ganto? S L is equal to S N plus one. One mile longer. Ang travel distance ni Luffy. Or kung gusto mo difference ng kanilang distance traveled. S L minus S N is equal to one mile. Oh ha. And then incorporating itong uh, this, uh, speed formula natin. Guys, uh, binantayan din natin yung uh, starting time. Tignan mo, same instant. Same instant. Importante yung same instant na yun na nababasa natin. Dahil, um, i-denote ka na lamang. You denote. <laughs> you denote. So, balito ay VL. Yung TL kasi is equal to TN. We denote na lang na isang letra T. Ganun. VLT minus VNT is equal to 1 mile. So, balito pag sinasin ito yung speed, 1 sixth T minus 1 tenth. Kaya, di ba, hindi ko kailangan i-convert sa miles per hour ang ating uh, speed. So, bale, 1, 1 divided by 1, 6 minus 1 tenth. Ang sagot ay, ta-da, 15 minutes. So, ayun ang kasagutan sa pagiging ahead ni Luffy. Mga bata, merong plot twist na naganap sa next question. Tila mo. Kung dito same instant, same direction, nagtakbuhan, 
Tingnan mo oh, 15 minutes to. Kung kay Naruto, naka one and a half laps na siya. So mali yung figure ko. Hindi ko nga pwedeng i-drawing ng tama. Parang sinabi ko lang. Para ko namang sinabing alam ko na yung sagot. Pero kung gusto mong i-drawing, ganito nangyari. Si ano, ganito. Isa kalahate. Ganun. Ayan yung travel distance ni Naruto. Tapos yung galawan ni ano, Galawan ni Luffy. Sa kalahati, sumobra ba ako ng ikot? 15 minutes. Kung 6 minutes siya, dalawa, 2 laps. Isa, dalawa, tama nga. Oh. Ayun. Ayun yung totoong drawing. Pinaikot ko lang. Siyempre lumalaki circumference ng figure ko. Assuming na nasa circular track pa rin. Hindi gumagalaw. Okay? Okay! Susunod! Luffy and Naruto can run around a circular mile track in 6 and 10 minutes respectively. If they start at the same instant from the, from the same place, in how many minutes will they pass each other if they run around the track in opposite direction? O, ano ibig sabihin nun? Oh, pwede naman din tong gamitan ng common sense uli. Kung si ano, same ano ha, instant ha, I mean, oh, tama, same instant sa same location. Kung ito yung galawan ni Naruto, Naruto, eh pabaliktad naman na gumalaw si ano, o ba si direction si, si Luffy, as sub L. hindi sila makakabuo ng isang lap. E di ba ang one lap, rate nila ay 6 minutes and 10 minutes. So, hindi sila makakabuo ng one lap. Therefore, the answer should be less than 6 minutes and 10 minutes. Or less than 6 minutes. <laughs> By common sense. Without computation. Letter A ang sagot. <laughs> Daya. Pero kung gusto mong isolve, ayun na, nagawan ko na ng uh, figure na maayos. Compatibility equation will be summation ng distances. And then wala namang sinabing, uh, di ba time, ano ba, 30 minutes later, walang, walang ganun, you know? walang ganun uh, oras. Bago tumakbo si Luffy, kaya yung same instant, ibig sabihin yung TN sa TL, dinote ko na lang as T para tipid sa ink. Ayan na. One tenth si Naruto. Parang yung kanina lang pala ito, you know? Pero addition naman. One sixth si Luffy. Equals one. T is equal to check natin. One divided by one tenth plus one sixth. Charan confirm. 3.75 minutes ang oras ng pagtatagpo nila. Kasi hindi pa nga naman talaga sila makakabuo ng uh, one lap dahil nagkasalubong sila. Naiintindihan nyo ba? Susunod. So mag introduction muna tayo ng bago nating topic, ha? Meron kasi namang makikisaw-saw sa paggalaw ng ating mga sakyan. Let's say, water transportation. Water transportation. Merong uh, speed ng boat. Depende kung anong sasakyan. Kaya ako naman favorite ang B. Kasi ang daming letter B na sasakyang pang tubig. <laughs> Bangka, vapor barko, boat kung wala pang nakikisaw-saw sa bilis ng sasakyan sa so, merong speed of boat 
ship o water vehicle na nga lang para mas more generic water vehicle on still water edi eh, ganyan lang ang magiging constant speed niya kaso minsan nakikisaw-saw siya sa bilis ng tubig eto current speed ng current At ang tawag natin sa condition na ganyan ay downstream. Nag-go with the flow at ang bilis ng sasakyan. Kaya tuloy ang manyanyari. Pag downstream, nagkakaroon tayo ng resultant no, speed. Ang, ang notation ko guys ay V sub D. Ikaw, gusto mo ba ng V sub R? Pwede naman. V sub R, the resultant. Ito yung ano, pwede ko nga rin tawagin relative speed to eh, with respect to the stationary observer. Hindi dun sa moving ano ah, moving vehicle ah. With respect sa stationary, static, nakatigil na, nag-oobserba, sa sasakyan, nung nagsabong or nag, uh, nakisaw-saw etong bilis ng sasakyan sa bilis ng tubig. So ang VD mo, VD mo resultant speed is equal to VB plus VC. So, pwede kong tawagin uh, resultant speed, downstream speed, or relative speed with respect to the stationary observer. <laughs> Ang haba, no? Resultant speed with respect to the stationary observer. Naintindihan nyo? At meron din condition, mga bata, na dahil uh, against the flow ng current, water current, may condition naman na upstream so VU gusto kong symbol VU pwede rin namang resultant so this now becomes VV minus VC okay okay o ano ngayon <laughs> wait lang hindi pa tapos ang introduction natin kasi meron ding meron ding air transportation Falta ko ng simbol itong VB speed ng airplane at dito na nga lang panibago na lang sa air transportation naman sa so merong speed ng air plane <laughs> aircraft at saka kung go with the wind VW wind speed ito yung uh, speed of airplane on still air na hindi pa siya ginugulo ng hangin at ito naman yung wind speed ang tawag dyan sa go with the flow ay tailwind tailwind kilala niya yan yung, yung owl ni Harry Potter tailwind ay hindi iba yun iba wait mamaya na VT is equal to VA plus VW. Ito pala yung sinasabi ko, yung owl ni Harry Potter. Uh, tapos against the wind naman, VW. Ito pala yun. <laughs> si Headwind. Yung namatay. Spoiler, baka may hindi pa nanonood sa inyo ng Harry Potter. Namatay siya eh. Um, na na de, na na avada avada kedabra siya ng isang death eater sa pool sana nga hindi na lang sa pinatay yun kawawa naman si Hedwig anong Hedwig Hedwig so ganyan ang resultant speed naman kapag against the wind. Pero guys, ano pa? May catch pa rito. May catch pa rito. May other terminology. Um, pagdating natin sa trigonometry, lumabas ito ng November 2017. Gumagamit siya ng terminology na yun. Mm, 
ang uh, another term for speed of water vehicle on still water is water speed. And the speed of current, tinatawag naman siyang Ayan, speed of current. <laughs> Walang kakaibang tawag. Kasi baka malito ka, yung water speed baka isipin mo water current. Water current talaga ang term doon sa bilis ng uh, tubig kapag nakikisaw-saw ang sasakyan. And then may single terminology para sa sasakyan doon sa bilis niya kapag hindi siya ginugulo. Pag hindi siya ginugulo ng, ng hangin or tubig. Tapos pagdating dito sa airplane, ang tawag doon sa singular term niya ay air, air speed. Air speed. Tapos ito wind speed na talaga. Wind speed na talaga. So, ayun. Um, pwede namang hindi ka maging uh, very particular dun sa terminology na yung downstream and upstream, he- tailwind and headwind. Ayos lang kahit hindi ka na mag, uh, mag i-consider yung naming na yun. Ang mahalaga, alam mo yung dalawang conditions na go with the flow and against the flow. Naintindihan mo? Go with the flow. Pasama. Sama sa agos against the flow, anti may pro at saka may anti parang nakikita mo lagi sa Facebook mo, no? maraming political post <laughs> Ozigi excited ka na bang sagutin ito? maghahalo na, ayun na yung plot twist aside from monitoring itong starting and end location and time aside from creating the compatibility equation Doon sa dalawang yun, meron pa tayong incorporate uge, uli na panibagong konsepto kung paano mag add ang dalawang speed at kung paano magsusubtract. Tatlo yung ano, no, ginamit kong terminology, downstream, resultant, downstream or upstream, resultant or relative velocity with respect dun sa stationary observer. Ganun din naman kapag sasakyang panghimpapawid. Nagkakaintindihan ba tayo? So, yun ang mga dapat mong tandaan, alalahanin kapag may ganyang... Uh, sausawan na <laughs> sausawan gutom na <laughs> malapit ka nang magbreak a boat propelled to move at 25 miles per hour in still water o diba boat vivi mo vivi mo na 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 vivi mo 25 miles alam ko yung uh, ang tawag natin dyan ay water speed travels 42 4.2 miles against the river current in the same time that it can travel 5.8 miles with the current find the speed of the current ang unknown ay etong vc guys ano tong 4.2 miles downstream distance or upstream distance travels 4.2 miles against Because of the term against the river current, against, anti, 4.2. So, ayan ay upstream, no? Upstream distance. SU. SU is equal to, gumagamit na ako ng uh, subscript, ng uh, against and with the flow. SU upstream, 4.2 miles. And downstream distance is equal to 5.8 miles. Downstream distance. Nabasa nyo nyo rin ang mga katagang in the same time that it can travel. Tama kaya to? Kung pareho ang upstream time at saka downstream time. Tama kaya yan? May sense ba itong uh, data natin? Hmm? Na... Yung oras niya upstream, ito equal kasi daw to, TU is equal to TD. TU, kilala niyan, asawa ni Tia, TU. <laughs> mm, kung pareho lang ang time nila at go with the flow downstream, tama, dapat mas mahaba ang travel distance niya, di ba? So ano magiging working equation natin? Hindi ko sinasadyang may sulat na ang compatibility equation, mga bata. Hindi ko sinasadya. Using para na itong uh, formula natin, working equation. Speed is equal to distance divided by time. So, may ikot sa TU equals TD ang ating solution. Ang TU ay equal sa SU. 
एस यू ओवर वी यू है तो टी इज इक्वल टू एस ओवर वी इक्वल्स एस डी एस डी डिवाइडेड बाय वी डी डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एंड इसका नाते इस साथ से चितंग डिस्टेंस डिस्टेंस 4.2 miles, 5.8 miles, ang upstream against the flow, 25 minus Vc, and go with the flow 25 plus Vc. Okay. So dahil nagakatamaran na, <laughs> kala nyo kayo lang ang may ship sold. 4.2. Over 25 minus alpha x. Twenty-five plus Vc. Ship. Ang sagot ay forty miles, four miles per hour. Kung gusto mong mag-practice ng linear, ano lang, ikukakross, ikukakross, multiply mo lang yan. 4.25 plus Vc. Linear equation lang naman yan eh. Eh dahil bihasa na tayo dun sa mga equations na yun nung tayo pa lang ay nag-age problem. 4 miles per hour. Ang speed ng current. Okay, susunod. Uy, kakaiba to ah. The boat travels with a water current in two-thirds time as it does against. Actually, kahit di ko maintindihan yung uh, salitaan. Ang upstream, alam ko naman na magiging mas maiksi. Yung downstream time bale ay two-thirds ng time upstream. The boat travels with the water. Downstream yung with the water in two-thirds time as it does against. So yung working equation natin, TD is equal to two-thirds TU. If the speed of the river current is 8 kilometers per hour, VC is equal to 8 kilometers per hour. Determine the speed of the boat in tranquil water. Ano yun? B1, VB. Or another term is, yung single term is water speed. Mga bata. Itong hinahanap. Nakakatuwa ito. Kaso may something. Mga bata, parang magkakaroon tayo ng bitin dito. Ito, nakikita ko na yung working equation. Nakikita ko na yung working equation. Ang problema, parang mabibitin siya. Kina nyo ah. So, TD mo, TD mo, TD mo, SD over VD. Go with the flow. Two-thirds um, SU over VU. Oh. Mailalagay ko rito yung uh, VB plus downstream to eh. Eight. Two-thirds o upstream VB minus 8 against anong ilalagay ko rito sa oops may hidden given mga bata anong hidden given na hindi siya minention directa sa problem bakit kasi naman sila nagkakumparahan ng time kung walang magkapareho dun sa go with the flow at saka sa against. Ito, the boat travels with the water current in two-thirds time as it does against. If the speed of the river current, o, di ba? Ibig sabihin, kung nagkakumparahan sila ng time, dapat may pareho sa kanila. At yun ang nga, naisip mo. Ang SDI equals sa SU. Tama, ang galing ni Pineda. Pineda, what's up, what's up? So, magka-cancel lamang ito, mga bata, one. 
At nagkadayaan na po. Kasi kayo may shift solve eh. Ako rin meron. <laughs> may mga nakabili na ba kayo ng, ng Canon? Eh kasi kapag na-overlook na yung uh, yung Canon yung Casio 991 991MS Ang sagot sa speed ng boat ay yung 991MS may chip sold yun eh At saka yung Canon 79 SGA. Pero kung hindi na naman, alam na this, cross-multiply, and then uh, ayusin mo yung linear equation mo. So, bali 2VB plus 16. 2VB plus 16. At saka 3VB minus 24. Saka mo masasagot ang VB. VB mo. Okay. Speed of the boat. Ang bait ng mga problem solving natin, no, nagkakabigayan ng uh, nagkakabigayan ng working equation na. Ang saya. Next problem. Hindi pa pa ulit-ulit na to? Ano ba yung sumunod? Isulat ko na lang given na ito, ha? Sa inyo naman to. Para lang tong kanina, eh. Biniligtad lang ang required. Guys, ililista ko na lang ang given, ha? An airplane could travel a distance 1,000 miles with the wind. Yung downstream, para siyang... O, oh, tailwind yun. Kung nai-stress kang magpalitan ng notation doon sa ginagawa kong resultant, edi eh adapt mo na lang yung downstream. Wala namang problema. An airplane... S, ano to? Uh, with the wind. S, T. Gusto mo S, T. Si Pagatsyaga. 1,000 miles. Same time. T, D. T, U. O kaya, T, tailwind. <laughs> T, headwind. Tapos yung S, U mo is S, headwind. 800 miles. If the wind velocity VW is equal to 40 miles per hour. Ano naman ang airplane speed? Eh di parang, parang ito rin yan eh. Ito yan oh. Yung unang sinold natin, dito ang tanong yung water current. Parang, parang speed ng wind. Wind speed ang required. Binaliktad lang ang tanong doon sa next number natin. Ginawang unknown yung speed naman ng uh, aircraft. Naintindihan nyo? Airplane. So, ikaw na magpalabas ng sagat na yan. 360. Okay ba? Uy, sa'yo na to. Paulit-ulit na. Binago lang yung sasakyan. May sagot to. 360 miles per hour. Uy. Reacts naman. Sa'yo na to. Hindi lang si Sir Kevin ang nabibigay ng ano, ng problem. Ako rin. <laughs> Kasi nagpaulit-ulit. Iniba lang ang sasakyan. Ito rin, no? Working equation, no? TD is equal to TU. O, ito, iba na to. Sige, dito na magkakasubukan. An airplane flying with the wind... Flying with the wind. <laughs> Took two hours to travel 1,000. Took two hours to travel 1,000 kilometers and 2.5 hours in flying back. What was the wind velocity? Oh, yun na. Susulat ko na naman. Um, 1,000 kilometers with the wind. SD yun na. Guys, gumagamit na ako ng ano. Ayoko na yung... Nalilito ako sa tailwind sa headwind eh. Lagi ko na lang nire-recall yung uh, pag sa downstream, upstream. Kaya gusto ko parang ini-imagine ko na lang siyang tubig. Kaya maunawaan mo ako kung tubig, downstream, di ba? Go with the flow. Kung hangin, tailwind. 
Kabahala kung sanay ka na. Ayusin mo yung notation. Gayain ko na lang yung pang tubig. 1,000 kilometers daw to. And then pareho pala, bumalik kayo yung sasakyan, e di upstream is equal to 1,000 kilometers. Yung downstream daw, inabot ng go with the flow ng airplane, dalawang oras. And then again, equal siya sa 2.5 hours. Ang tinatanong ay wind velocity. Wind speed. Pero hindi nagbigay ng bilis ng sasakyan. Bilis ng sasakyan on still air. What? Paano to? Oh, sabi ng isa. Oh, sir, alam ko na working equation. Oh, alam ko na yan. SD is equal to SU. Ano to? Oh, sige. Oh, ituloy mo. Ano mga <laughs> Sige. Ituloy mo yan. Ano mga iyari dyan? Ganito. Huwag ganyan. Um, magto-two equations to announce tayo. So, gawin muna natin itong uh, speed downstream is equal to SD divided by TD. So, ang uh, speed downstream, go with the flow, it's combination lang. Bilis ng airplane or tailwind, no? Plus uh, VW is equal to 1,000 Divided by 2. Equation number 1. Number 1, number 1, number 1. And then against the flow, V, upstream ang term natin na ginagamit para di lang magkalituhan kasi tubig, hangin, nag-iiba-iba. Pero guys, baka pala gumamit ang examiner niya ng tailwind saka headwind. Headwind or tailwind. Huwag lang magpalito. Uh... Basta yung pagiging plus and subtraction ng dalawang speed. Naalala mo pa rin ha. Kinasanayan ko lang talaga yung downstream sa upstream kaya ginagawa ko. O sige, VU mo. VU mo. SU over TU. Against the flow VA minus VW. VA minus VW is equal to 1,000 divided by 2.5. Ano ba itong 1,000 to? 400. Oh, gusto mo mag-elimination by ano ako? Pwede kong mag-elimination by subtraction. Elimination by subtraction. VA plus VW sa bali ito ay magka-cancel ang VW magka-cancel ang VW sa subtraction natin I mean addition pala elimination by addition guys ano ba yan? so bali addition to VA is equal to 50 plus 1,500 pala pala plus 400. Ito, 500 to. 900. Ang sagot sa aircraft or airplane speed is 450. Dapat pala na subtraction tayo, no? Para <laughs> VW. <laughs> Di bali, ayun lang ang una kong napansin, eh. And then, using one of the equations, VW is equal to 500 minus 450. Ang ginagamit ko ay equation 1. Ito. 500 transpose natin ang VA. 450. Ang wind speed ay 50. At least dalawa na sagot ko. <laughs> Lusot. <laughs> Pero actually inayos ko yan ng ano eh. Two equations to unknowns. Ayun no. Dami nating time eh. Mode. Equation. Pindot. Equation. Two unknowns. dami naman dito ayan 1 1 constant labas 500 1 negative 1 400 tara ang sagot ay 450 saka 50 
Okay? At meron pa tayong natitirang oras para sa susunod na topic. 3 minutes. Pwede pa ako mag-introduction dito. Kung hindi man tayo makapag-solve, makakapag-introduction ako. At ang una kong sasabihin ay yung mga tips. Okay na tayo sa motion problem, ha? Ang dami pa ng variation ng tanong na yun. Aside from uh, creating the compatibility equation and monitoring uh, the the starting and end location and time, meron ding pag, uh, pagpakikisaw-saw ng mga tubig at saka ng hangin sa paggalaw ng mga sasakyan. Dito, so, sa bahay nyo, marami kayong alkohol, mga bata. Mga bata, sa bahay nyo, marami kayong alkohol. Kasi ang ituturo ko muna ay tip. Indian school, ah, tip. So, mixture problem, gagawa ka, inspect mo muna ang lahat ng mga mixture na kasali. And then, gagawin mo yung ginagawa ng mga grade 1. Kinder. Kinder or grade 1. Magdodrawing ka ng diagrams. And then, merong ibang option na hindi ko na muna isasama. Hindi kasi sa talaga maganda minsan, no? Yung impurities. Halimbawa, sa bahay nyo, may mga alcohol pa ba sa bahay nyo? Mga bata, napagtripan mo sa bahay nyo. Makita mo yung alcohol. 70% isoprofil. Or kaya ethyl alcohol. Di ba yan ang sinabi ng World, World Health Organization or DOH natin na dapat paggagamit ka ng alcohol para siguradong patay ang virus? 70%. Ang amount ng uh, alcohol mo ay 500 ml. Ang lakas ng trip mo. <laughs> Kinuha mo yung alcohol ng kapatid mo. Eh, dalawa yung ano, alcohol percentages na nasa market. Nakikita ako eh. Yung sa Green Cross dito sa bahay namin. Sa casino. Casino alcohol. Hinalo mo sa 250 ml. Lakas kasi ng trip mo. Siguro dahil, ah, gusto kong magkaroon ng panibagong uh, percentage sa market. Gusto ko, ako yung magbebenta ng panibagong percentage sa market. Kaya ang ginawa mo, bumili ka ng 70% at bumili ka ng 40%, pinagsama mo, at yun, parang binab- pinagmamalaki mo sa commercially. Kami lang ang natatanging um, review center, review center, tagatinda ng alcohol na may gantong percentages. Definitely, ang total amount neto pag pinaghalo mo, yung mga masses or uh, volumes, iya-add mo lang itong 500 sa 250. So, this becomes 750 ml. So, what will be the concentration of of your resulting mixture? Kung paano yung operation ng dagdag or bawas ng uh, ginagawa mong pag-experimento experimento, ay hindi nang i-reflect mo sa iyong working equation. So, bali manyanyari, itong amount, 500 ml times 0.7 plus. Pwede naman ding naka-percentage yan. E di result mo dun sa percentage ng A ay percent, no unit in percent. And then, 250 times 0.4 equals A times or 750 times A. Ayun, ito na. May malam, may may invento ka ng concentration. Grabe. May may invento ka ng concentration. 500 times 0.7 plus 250 times 40% divided by 750. Ito pala, 
or 60%. Napansin mo bang may space akong nilagay rito? Ayan. Pwede, kang, pwede kasing mag-solve ng impurities ang gamit. Consider also impurities. Pero for this very basic problem, <laughs> hindi practical na gawin siya kasi direkta namang nakocompute yung concentration ng panibago mong mixture. Kasi yung pag sinabing impurities, ano yung hindi ganun. Ito, 70%. Ano yung hindi ganun na concentration? Edi, 30% to. Ito. Impurities concentration, ito, 60%. At ano yung magiging impurities concentration nito O, edi, gagamitin mo naman yung 500 times 0.3 plus 250 times 0.6 equals 750 times I. Ang makukumpute mo rito, dapat ang sagot niyan, 0.4. 500 times 0.3 plus 250 times 0.6 divided by 750. Tada! Ang sagot nga nito ay 0.4 or 40%. Bakit naman yung impurities ang concern mo dun sa final ano, mixture? So, yan ang mga tips. Inspection ng mga mixtures or substances solutions to be mixed and then nagdo-drawing ka na parang elementary, kinder para pasukan ng concentrations percentages at saka amount ng volumes or masses and then mula dun sa operation ng mga boxes mo lalagyan mo ng equation and then ayun na pero wag mawili hindi palagi itong plus plus minsan minus rin yan kung may extraction ng mixture tapos replacement, addition Extraction, subtraction, replacement, addition. So, yun. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi pa laging plus yan, ha? Minsan, 